杨子饰演的苏眼罩彻底解脱了，遇到了人生的乐趣，保证某件事是他的第一。这一年，杨子主动录制了几部电视剧。他是媒体机构中一个真正被占领的人。从繁忙的日程中溜走的杨子，也同样感受到了庆祝的喜悦。他花时间和他的同伴在一起，发布不同的自拍和设置营地照片，这让人们嫉妒。杨子同样过着平常的生活。小紫已经成为热播剧《勇敢的女人》的常客，每一部电视剧都异常有名。她和程毅出演了《沉香未废》和《沉香中华》，两部都获得了好评如潮。《长相思》最近也完成了，这同样是一部潜力无限的电视剧。路透社的照片之前让粉丝们羡慕不已，我接受交付将有广泛的评价。杨子在这个场合并没有闲着，而是没有拍戏，而是和几个小伙伴一起开个会，这也是一些人假期锻炼的决定。几位亲朋好友齐聚一堂，一桌美味佳肴。非周末忙着录影的杨子，也在一年中的特殊时期见到了亲朋好友。除了和姐妹们一起吃饭、讨论生活外，他似乎还和一群同伴一起去扎营。他还发布了一组照片。看来杨子已经彻底放飞自我了，粉丝纷纷留言要求他尽快加入聚会。杨子发布了一个独特的公告，并承认秋季是他的第一季。杨子的粉丝们看到这些照片都羡慕嫉妒恨，和他一起开派对露营应该是一件很棒的事情。此刻，杨子沉浸在这种满足感中，粉丝们也能感受到这种喜悦。记得编完编剧，粉丝们还相信杨子会拍出更好的作品。杨子出演过多部电视剧，演技和颜值让粉丝眼花缭乱。这次他从繁忙的时间表中抽出时间与姐妹们聚会，这对他来说很有趣。杨子素颜的照片同样十分撩人，粉丝们大饱眼福，纷纷留言提醒杨子，在为生活充电的同时，不要忽视继续拍摄更多精彩的作品。每个人都难以袖手旁观。零二，肖战三十一岁生日，不客气，不客气，言论区倒了。然而，令人震惊的是，他今年的生日却异常轻松，而且他一直在片场拍摄新剧。他和工作室都没有生日博客，粉丝们也没有为一场特别盛大的演出做好准备。恰巧前两天，肖战方通过《肥虾》测评书与粉丝进行了交流。今年的生日庆祝活动是在轻松的工作中度过的。肖战本人和他的工作室不会分发任何快乐，相关的同事也不会有任何节日。相信粉丝们也会以轻松的方式对待他，不要组织生日符号等等上，并没有帮助断开连接。生日虽然意义重大，但比起在网上高调敲锣打鼓来庆祝生日，与亲人相处更有意义。由于他的兄弟姐妹说了这么多，粉丝通常会采用相同的模式，所以保持低调而不是过于开放对肖战来说意义重大。肖战三十一岁生日，粉丝可以保持主力好感度，也就是特定波次的定点生日动态推送。零点三十分没有时间，虽已是傍晚时分，但磁铁一出现，热血粉丝纷纷在评论区留言祝肖战生日快乐。每一个都是发自内心的，每一个都洋溢着真诚，直接在城里掀起一阵骚动。事实上，即使几乎没有庆祝活动，也无法阻止 Peter or Dish 的内在能量。没过多久，这句话区域就落入了大范围的人情控制之下。这个动态有段时间打不开页面，但又不可避免地重新建立起来。不管肖战本人是否需要隐瞒，一波特定的浪潮也强化了一个热搜：肖战三十一岁生日致辞区，话题阅读量过亿。截止发稿，肖战三十一岁生日动态已经超过一千万的点赞，超过一百万的评论和转发。什么样的普遍存在是可能的？这就是恶名。不得不说，粉丝领域的实力过分了。熟悉肖战的小伙伴发现，他曾经是重庆的时尚达人，一听就抓住了唱歌的机会。之后，他辞去工作，到北漂去追寻自己对歌手的梦想。二零一六年，他正式亮相。那一十二个月，肖战变成了二十五岁，他变成了现在不再是职业的、非职业的，变成了现在作为业余出圈的不再顺利。
。幸运的是，他爆发了。他阳光帅气的长相，再加上他的唱跳能力，都堪称绝配。后来，他在影视事业的路线中进化。尽管他的外表能力非常出色，但他的才华横溢。对他来说，一切都是从零开始的沉淀和积累。只要他试图学习，他现在就不会太糟糕了。无论如何，他可能不会在一天之内发生。到现在，最有效的六年过去了，他已经变得不平凡了。他有几万粉丝，任何一条微博都可能有几万条评论。在游乐企业的众多网站访问明星中，他排名第一。我是在《陈情令》中从未无限那里认识肖战的。那个时候，我最有效的概念就是他在剧中的出场能力已经很惊人了。我被这个阳光明媚的年轻人所吸引。我最有效的概念是他的眼睛已经很自然，他的笑容变得很有感染力。强行逮捕他，果然，他所展现的能力已经通过目标目标市场的方式被识别出来，并在一天之内成名。品牌代言和范围展示邀请已经不堪重负。既然是偶像，就需要带领精气神，在任何时候都保持热情的心态，专注于打磨自己的外表实力。只有通过向目标目标市场提供更精美的作品的方式，他才能通过更大的人的方式被频繁和珍惜。最后，祝肖战生日快乐！零三，肖战和白百合逐渐成为第二场比赛。他们第一次与人类合作时，身份非常特别。肖战对生活方式毫无感觉。肖战目前正在与白百合合作的电视剧《烈日与我》，近一十二个月的热恋热播。全程热火朝天。事实是，肖战比白百合年轻七岁，完全符合年龄设定。当他们第一次知道这个配置的时候，很多人都感到不满。第一女主角变成了白百合。第一和肖战可能没有 CP 感，而且搭配起来也不会总是那么诱人。第二，白百合之前的惨案被人诟病，至今还口若悬河，怕牵连到肖战。不过现在已经成交了，展示也顺利开始了，我只能勉强得到他。其实这次肖战和白百合的合作是绝配。几年前，他们一起为同一部非凡的电影而努力。多年前，白百合和肖战合作过《捉妖记》，那个时候他们的身份已经很特殊了。肖战对其中的生活方式毫无感觉。说到猎魔人，很多人都需要了解这部影片。并把这部影片拍得看得见，有完整的遗迹。第一部电影拥有超过五十亿的容器空间，已经成为第一的家庭电影。第二季的货柜长也不错，不过由于商业化的影响，确实可以做得更好。在第二部中，白百合继续担任女主，她的出场职业可能非常妥当。她来当了吃鸡电影的代言人，把王珞丹压得一塌糊涂，她根本不敢露面。并且行业费用居高不下，一次有超过二十个背书。同时，第二部里面可能还有肖战。最厉害的他是在那个时候以十九团组织出道，一跃成为新人演员，没有任何声誉，所有来源都不正确。幸运的参加了《捉妖记二》，但还是拖着导师李宇春的祝福。他执行一个不能更小的辅助功能，并且定位为一个没有特定功能名称的小妖精。如果不是肖战的人气爆棚，这种享受变成了暴露。很多人现在应该已经不知道肖战参与了，但那个时候，肖战很喜欢这个可能性，用心去解码，换来导演的一点点赏识，他变成了一个台词的小辅助，组织里的其他人都没有。所以 ，X 奥战和白百合的第一个帮凶，两人的差距真的很大，一个是伤害型女星，另一个是触手可及的，现在已经不再进化了。这第一次合作是一个倾斜的状态，在同一部非凡的电影中表演，但命运却是肖战和白百合一直在同一体内，处于同一程度。在这一十二个月的电影宣传活动中，白百合和不同的主创参与，肖战和组织的不同人一起在李宇春的脸上看了一眼，两个人之间的距离明显是有些距离。肖战作为电影的擦边人，分明站在远处，而白百合则站在虎爸旁边，靠近中心。那个时候肯定已经没有任何口头交流了。
，只是他们有特殊的立场，在任何方面都不能说一些话。几年后的再次合作很特别，肖战已经成名演员，白百合的职业衰落比以前少了一些，可以说白百合现在能和肖战合作，已经算是成功了。娱乐圈内的很多女星都需要跟肖战搭档，借几个网站访客。就拿《太阳有我》的前期安排来说，剧情现在已经不知道有多少老戏骨了。还有刘诗诗、唐嫣、杨幂等，落到了白百合身上。白百合的原因可能很简单，她希望通过这次合作恢复她的外表职业，破坏之前的颓废状态。其实，与肖战合作确实不应该担心网站访问者的流失，而是要靠白百合的运气。